Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Vamos assistir agora a entrevista da Andrea, também com a participação do seu marido Rodrigo. Essa entrevista foi dividida em quatro partes. Em 2014, a Andrea precisou se submeter a uma cirurgia. Antes de tomar a anestesia, a anestesia falou para ela que depois de tomar a anestesia, ela ia respirar três vezes e dormiria. Mas ela não dormiu. Ela teve uma EQM que até hoje a surpreende. A Andrea diz que antes dessa experiência ela era muito cética e que essa experiência e outras experiências que acontecem até hoje mudaram para sempre o seu entendimento de existência. E parte desse entendimento ela conta aqui e de um jeito que não tem como não compartilhar com vocês. E como quem avisa, amiga é, não deixem de assistir nenhuma das quatro partes dessa entrevista. Assistindo, vocês vão entender por quê. Bom proveito. Bom dia, Andréia. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal Que Somos Nós a sua experiência de quase-morte e outras histórias também muito interessantes. Peço, por favor, que você se apresente, diga de onde você está falando e nos conte tudo no maior detalhe que for possível. Muito obrigado desde já. A palavra está com você. Ok, meu nome é Andréia. Eu sou de Goiás. Estou falando da cidade de Caçu. Uh, a minha QM foi em 2014. É, eu precisei fazer uma, um, uma cirurgia grande para retirada da mama direita por conta de um câncer. E eu tinha 37 anos. E foi tudo muito rápido em... Em dois, dois meses e eu já estava indo para cirurgia, entre descobrir, exames e tudo. E no dia da cirurgia, foi bem cedo mesmo, mas eu tinha muito medo da, da anestesia. E foi tudo normal de entrada, e aí me prepararam, e o, o anestesista chegou e ele disse, você vai respirar três vezes, porque você vai dormir. Só que eu respirei, eu respirei é, duas vezes que eu me lembro e eu não dormi. Eu continuava ouvindo eles andando na sala, conversando. E eu, e eu fiquei esperando fazer efeito e anestesia não tinha feito efeito, porque eu estava acordada, ouvindo tudo. E eu pensei assim, tem alguma coisa errada, porque essa anestesia já era para ter feito, né? Eu já era para não estar dormindo e eu não estou dormindo. E eu pensei assim, eu vou tentar mexer o meu corpo para ver se fez efeito ou não. E eu tentei mexer meus braços, minhas pernas, só que não mexia. Eu falei assim, meu Deus do céu, a anestesia meu, é, paralisou meu corpo, mas eu ainda estou acordada, porque na minha cabeça eu estava de olho aberto. Apesar de, de não lembrar de estar de tá vendo assim, pessoas andando, só ouvindo. E aí eu fiquei muito desesperada, porque eu achei que eles iam me cortar e eu ia ver tudo, que eu ia sentir, sei lá. Eu fiquei muito apavorada e eu comecei a pedir a Deus, né, para ter misericórdia de mim, fazer com que eu dormisse, porque eu não queria ficar acordada daquele jeito. Estava ouvindo tudo, estava apavorada. E eu comecei a ficar apavorada, comecei a ficar agitada, e aí eu sentia, assim, uma voz falando dentro de mim mesmo, assim, é, a calma, porque senão você vai dar, dar um infarto na mesa de cirurgia. E eu pensei, se como que eu vou me acalmar se eu tô acordada, presa dentro de um corpo, e eu não posso falar nada, porque pelo jeito ninguém tá me ouvindo. E aí eu peguei e continuei falando, falei, meu Deus, pelo amor de Deus, faz com que eu durma, porque eu preciso dormir. Como é que eu vou ser operada vendo tudo? E aí eu escutei alguém falando como se tivesse abaixado do lado, assim, da, da minha cama, da maca, e cochichado no meu ouvido, assim, você não confia, eu tô bem aqui. E eu pensei assim, nossa, tem alguém me ouvindo. Eu falei assim, eu fiquei parada, assim, meus pensamentos se aquietaram. E eu pensei, e eu peguei e falei, eu pensei assim, será que ele tá falando comigo? Aí ele falou assim, você não confia? Aí eu falei assim, aí na, na minha mente eu respondi, né? eu confio, porque até então eu não sabia que eu estava literalmente acordada só o meu espírito, posso falar assim? Porque o meu corpo não estava, eu não me lembro de mexer boca, eu só me lembro de falar, de 
conversar com os meus pensamentos mesmo. E eu respondi para ele, eu falei, se ele, tá, se ele tá me ouvindo, eu vou responder. Eu falei, sim, eu confio, eu confio sim. Ele falou assim, eu tô bem aqui. Falou só isso. Aí quando ele falou, eu tô bem aqui, passou como se fosse dois segundos. Eu me vi levantando da maca, sentando, eu fiquei sentada um pouco assim, uns três segundos. Olhei pro meu corpo, eu tava, o meu outro corpo, meu corpo operado, tava sendo operado, tava deitado. E eu me vi sentada e olhei pro no meu lado direito, não, no meu lado esquerdo, assim, da parede, e ele tava lá de pé, a pessoa que falou comigo, tava em pé na parede, sim, em pé, e ele olhava para mim, e eu sentada na cama, olhei para ele, e ele estendeu o braço para mim, ele fez assim para mim, e eu levantei da cama, andei até ele, e estendi a minha mão, e pus a mão em cima da mão dele, aí ele fechou a mão, e eu senti o toque dele, sabe? Eu não posso te falar se eu senti se era quente ou frio, igual o cara já me perguntou isso, mas eu lembro da firmeza com que ele segurou minha mão, ele tinha muito tato, assim, eu senti o tato dele. E a gente começou a flutuar para cima, naquele mesmo lugar, naquele cantinho que ele tava, da parede, a gente começou a subir. Subiu, subiu, eu não perguntei nada, não fiz nada, ele não me falou nada, não falei nada, eu segurei na mão dele e começamos a subir. Aí fomos subindo, subindo, eu lembro que a gente atravessou a laje do hospital, a laje, do, a laje da sala que a gente estava, depois atravessou o teto do hospital, e foi subindo, e foi só isso que eu vi de, de físico, né, do, do lugar que eu estava, eu, eu não vi o céu, eu não vi estrela, eu não vi nada, nem lua, aí depois que eu vi a gente saindo fora do hospital, é, foi, continuou subindo, 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 só que não vi mais nada, não tinha claridade, era tudo escuro, literalmente tudo escuro, e ele segurava na minha mão, e ele ia um pouco à frente, e eu vinha um pouco atrás, flutuando, subindo, e eu via ele, ele me via, e eu achei muito interessante, porque estava muito escuro, não tinha claridade de nada, era como se nós tivéssemos entrado num lugar escuro mesmo, totalmente. E... Só que eu via ele e ele me via. Era como se nossos corpos tivessem luz, sabe? Porque eu olhei para ele, depois eu olhei para mim, eu também estava luminosa, sim, luminosa, e ele também. E ele olhou para mim e deu uma risada, e eu ri para ele, a gente continua subindo. A gente ficou subindo, tipo, uns quatro minutos, assim, ou mais, subindo, subindo, subindo. E aí chegou um momento que, que ele parou, ele ficou simplesmente parado no ar. E eu vi que eu também parei, porque ele parou, eu estava sendo, como se diz, levada por ele, né? E aí ele parou, eu também parei, aí a gente meio que, se, ele estava assim, eu sim, aí meio que a gente se nivelou, eu nivelei a ele, e aí começamos a flutuar para o lado, pro lado. Aí a gente ficou flutuando para o lado, assim, foi, mas foi pouco tempo, assim, e logo a gente começou a descer. Aí a gente desceu, eu senti meus pés tocando no, no, no chão, era chão firme, não era grama, era terra, eu fiz questão de olhar para ver onde que eu tava pisando, eu olhei assim, eu senti a terra no, no seu lado dos meus pés assim, eu fiquei cavando com os dedos assim, era terra, a terra tava bem soltinha, mas estava gelada. E aí eu, eu peguei e olhei pro chão, vi a terra, e olhei para os lados, era tipo um bosque, sabe? tinha muitas árvores grandes e bem verde mesmo, tinha arbusto, e na minha frente assim tinha um jardim e as flores tinham sido plantadas como se fosse um quadrado assim, sabe? Um quadrado e flores assim, que eu tivesse desenhadas ali, plantadinhas assim. Só que elas eram altas assim, de um metro e meio, e elas ficavam tudo niveladas, elas não, se, não saíam uma mais alta que a outra, sabe? E, assim, e elas eram tudo, parecia tulipas, só que eram do tamanho da minha mão, assim, as, as flores, sabe, era grande, e laranja, amarela, e outras cores que eu não me lembro, mas era assim muito mesmo, tudo do altura só, assim, e eu fiquei, eu fiquei um tempo parada, assim, meia anestesiada, olhando para aquelas flores, porque eu amo flor, né, eu falei, meu Deus, que coisa mais linda, e eu nunca tinha visto uma flor daquele tamanho, 
E, eu, e aí, mas assim, eu tô te contando esse tanto de coisa, mas foi tudo muito rápido, foi como se fosse a primeira visão do local, do local que eu tive. E aí, depois que eu vi as flores, eu olhei para as árvores e tava um vento, assim, muito... Um vento, assim, muito gostoso, sabe? As folhas balançavam e eu tive um, um ímpeto de respirar. Eu tive vontade de sentir aquele ar dentro de mim. E aí eu puxei ele, assim, ó. E eu senti ele entrando no meu nariz, como se ele fosse um ser vivo, sabe? E ele, e ele abriu todo dentro do meu pulmão, assim, sabe? Ele, ele, eu senti ele penetrando no meu pulmão todinho. Eu falei, meu Deus, nunca na minha vida eu respirei um ar desse que, que entrou todo o meu pulmão, assim. Nunca na minha vida. E eu fiquei encantada com aquilo. E aí eu parei e falei, nossa, que lugar maravilhoso. E, fiquei, e, e aí eu lembro que eu tentei andar, tentei movimentar o meu pé do lugar para mim ir mais para dentro. Só que aí eu não conseguia andar. Era como se, meu, se eu tivesse, como se disse, meus pés estivessem firme ali, cimentado no chão. Eu não conseguia andar. E aí eu pensei, aí na hora que eu não conseguia andar, eu pensei assim, o que está que acontecendo? Eu pensei assim, eu morri. Eu tô morta. Eu pensei assim... Aí eu olhei para ele, ele tava, com uma, ele tava com uma bata branca. E na minha cabeça veio assim, se eu tiver morta, eu vou estar tá com a mesma roupa dele. Aí eu dei uma olhada para mim assim... E eu não tava com a roupa dele, eu tava com uma roupa do hospital, aquela roupa de cirurgia. Eu pensei assim, eu não tô morta. Ele me trouxe aqui só para esperar a cirurgia passar. <risos> E aí eu peguei e pensei assim, beleza, então vamos, vamos ficar aqui, né? Vamos esperar. E não, a gente não saiu do lugar, do mesmo jeito que a gente desceu naquela ponta, eu falo aquela ponta de jardim, mas era uma ponta de uma, de uma matinha mesmo, assim. E a gente ficou ali e, e ele começou a conversar comigo, só que eu não ouvia o que ele falava, eu não ouvia a voz dele, mas ele conversava comigo o tempo inteiro era como se eu fosse duas, um eu meu ouvia o que ele falava, entendia e respondia, e o meu outro eu que estava ali só ficava olhando, sabe? Eu falava assim, pensava assim, por que eu não estou ouvindo ele, será, hein? E aí eu ficava olhando para os lados, com o meu outro eu lá conversando com ele, eu pensava assim, nossa, eu queria tanto sair daqui, eu queria tanto ver o que, que tem para ali, do, mais para dentro da mata, e, e aí, de repente, quando eu falei assim, eu queria ver o que, que tem para ali, para aquele outro lado, eu vi que o meu corpo saiu de dentro do meu outro eu, tentou percorrer esse lado que eu queria ir, só que ele não saiu de corpo inteiro, ele saiu é, da minha cintura para cima, só um pedaço de mim. Saí pra, de lá, que eu olhei para trás e assim, falei assim, como? Eu olhei assim pro meu corpo em pé, o meu outro corpo tava em pé, conversando com o um rapaz, e interagindo, eles riam, ele apontava pro, pro outro lado, contando, como se estivesse contando novidade pra, 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 pro meu outro eu, meu outro eu sabia o que, que ele tava falando, respondia, os dois riam junto de alguma coisa, que eu não sei o que que é, e eu de fora, olhando para eles, e olhei para os lados, não, mesmo eu fora do meu corpo, só um pedaço de mim, eu não consegui ir além. Da onde eu, de onde eu queria ir, não consegui. E eu fui até ali, dei uma olhada, não vi nada demais, era tudo mata, arbusto. E mesmo assim, aquele pedaço meu que estava ali, ele podia ver tudo, mas não mais do que o meu corpo físico pudesse ver. Apesar dele ver, como se fala, com olho de, olho de camaleão, todos os lados, eu só podia ver aquele pedaço, eu não podia ver mais do que isso sabe, e eu achei aquilo muito interessante, eu falei, nossa, eu consigo ver tudo, eu consigo ver atrás, na frente, ao mesmo tempo, e fiquei um tempo ali, esse, esse, esse só metade do meu corpo de fora, olhando o meu corpo em pé, conversando, e aí eu peguei e voltei de novo para ele, voltei, entrei no meu corpo, mas mesmo assim, o meu outro eu conversava e eu só observava, mas de dentro, de mim mesma, sabe, lá dentro, do mesmo corpo, é difícil de entender, sabe? Mas é, é literalmente isso que eu tô falando. E, e aí ele, ele tá conversando, e eu só observando os dois conversar, não entendia, não ouvia nada do que eles falavam, e fiquei ali parada, porque na minha cabeça eu tava esperando, eu tinha um tempo para estar tá ali, porque eu ia esperar a minha cirurgia terminar, até eu tinha consciência disso. 
E aí passou, é como se fosse uns cinco segundos, eu escutei, eu, eu achei interessante porque eu não estava ouvindo nada, a não ser o barulho do vento, eu ouvia o barulho do vento. Eu comecei a ouvir barulho de criança correndo, correndo e, e gritava e, e sorria, era como se ela estivesse brincando de correr, e eu fiquei interessante aquilo, porque eu não ouvia eles, mas eu ouvia as crianças e ouvia o vento. E eu fiquei assim, não, só eu tô ouvindo criança. Falei, tem mais coisas para pro outro lado da árvore, do arbusto de lá, tinha mais coisas, tinha mais pessoas. Era isso que eu queria ver, só que eu não podia sair dali. E as crianças vieram desse lado, eu queria ir, elas vieram correndo de lá, duas crianças, e, e o, era uma menina e um menino, o menino corria atrás da menina, e ela veio gritando desesperado, correndo dele e rindo, e ele atrás dela rindo, correndo, e ela me abraçou pela cintura, eu ouvia tudo, o, o som deles, eu ouvia, e aí voltou como se eu fosse um com o meu outro eu, literalmente, aí eu via a criança com o meu corpo total, assim, eu olhei e vi ela, uma menina, ela devia ter uns sete anos, cabelo curtinho, vestido branco, rodadinho, e ela usava uma tiarinha branca também. E ela ria muito, ela estava muito animada com essa brincadeira, e o menino ficou parado perto da gente, olhando para a gente, porque ela me abraçou, e eu abracei ela. E aí, do nada, o rapaz virou para nós, duas, e ele olhou para ela e falou assim, você precisa voltar, porque ele falou para a menina, você precisa voltar porque a gente tem que, ir, tem que ir agora. Aí, nessa hora, eu ouvi a voz dele, ele falando. Aí a menina olhou para ele, olhou para o menino que estava esperando ela, me soltou de repente e saiu correndo na frente do menino, o menino saiu correndo atrás dela e rindo. E aí eu olhei para ele, e aí de novo ele levantou a mão para mim, igual ele fez lá na, na sala de cirurgia, e eu peguei na mão dele, e eu pensei assim, agora pensei assim, agora a gente vai voltar, né, terminou, na né? minha cabeça terminou, a cirurgia, a gente vai voltar. E eu lembro de eu ter pegado na mão dele e a gente começado a flutuar, mas teve um intervalo de tempo que eu não me lembro. Eu só me lembro que a gente, peguei na mão dele, a gente flutuou para o lado, eu, eu não contei, mas assim, do lado que a gente desceu no jardim, eu tive o ímpeto de olhar para ver se era continuação do jardim, de onde a gente veio. Como se tivesse um portal tivesse fechado. Pra, na minha cabeça, fechou e era continuação do, jar, do, do jardim, não. Do, 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 da matinha que a gente estava ali. Só que não era, era tudo escuro. Do jeito que a gente chegou, que era escuro lá, eu olhei para trás, estava escuro ainda. Sabe? Não tinha luz, claridade nenhuma. E para cá era, era um lugar verde com muitas árvores, arbusto e flores. Não tinha. Lá não tinha nada, era escuridão total. E por esse mesmo lugar a gente voltou. Eu lembro da gente flutuando para lá, mas eu não lembro a gente percorrendo esse lugar de novo, não lembro. E, mas eu lembro que a gente, pegado na mão, descia e pisava num, numa grama meia o chão está acabado de aparar ela, se assim, tivesse uns dois dias, ela estava meio amarela. E a gente descia num outro lugar, que era, parecia um, um campo, assim, em redor era mato, árvores verdes, e um lugar aberto, assim, parecia um campo mesmo, mas a grama bem rente, assim, amarela. Tinha claridade, como se fosse de sol, mas eu não lembro de olhar para cima e ver o sol, eu lembro de ver com o olho periférico, o, o céu azul. Mas eu não cheguei a olhar para ver o sol, mas tinha claridade, como se fosse dia, e tinha um calor bem gostosinho, assim, de o primeiro sol da manhã, assim, aquele solzinho, sabe, que não queima, mas é agradável, assim. E eu lembro que a gente, assim que a gente desceu, que eu pisei no chão, a gente começou a andar naquele lugar ali, e eu via outras pessoas, tinha mais pessoas andando ali também, elas usavam a mesma roupa dele, era uma bata, só que de cores diferentes. Eu lembro de um vermelho clarinho, um azul clarinho e pessoas de uma roupa verde clarinha. E elas andavam em três, em três conversando, uma estava sentada. Assim, foi é muito rápido, assim, sabe? E é muita coisa que eu vi nesse lugar era de, de canto de olho, porque a minha atenção estava nele. A gente estava num assunto importante, mas eu não ouvi ele falando. 
e não ouvia o que que era. Mas ele, a, até então a gente estava conversando um assunto sério, ele estava sério e eu também estava séria. Mas eu conseguia ver o que passava ao meu redor. E a gente ficou conversando ali, é como se ele estivesse me dando umas instru instruções, assim, porque estava na hora de eu voltar e ele estava me dando algumas, algumas coisas que eu precisava saber, algumas informações para voltar. E, e eu a gente conversando, e aí quando a gente passou, assim, a gente assim, a gente estava andando, a gente passou. Eu vi quando no chão abriu um buraco redondo, assim. Eu, eu vi porque no meio dele era tudo negro sabe, como, como aquele lugar que a gente entrou para poder voltar, e era um, eu, eu achei estranho aquilo, mas até então a gente passou, eu estou conversando, e aí teve um momento que ele parou na minha frente, e eu parei para ouvir o que ele estava falando, e aí eu só vi ele erguendo o braço assim, e pôr a mão no meu peito e me empurrando, aí ele me empurrou assim, e eu caí de costa, e eu caí dentro desse buraco, só que quando eu caí, assim, ele era maior, eu caí lá dentro dele, assim, era redondo, bem redondo, e grande, e ele me empurrou, eu caí lá dentro, eu só lembro de eu cair, assustando assim, e caindo de costa, e, e eu fui caindo de costa, e vendo o buraco se afastando assim, a entrada do buraco se afastando, e onde eu tava caindo, não tinha claridade, não tinha nada, era tudo escuro, e eu só via a claridade do buraco se afastando de mim assim, e o céu tava claro, azulzinho, né, e a claridade como se fosse dia, eu via de lá, e eu fui caindo, caindo, e eu vi quando lá na, na buraca ainda consegui, conseguia ver ainda a claridade, ele aproximou, eu via ele se aproximando do buraco, e olhando para mim lá embaixo, caindo, sabe? E eu pensei assim, gente, ele ainda veio olhar para mim, <risos> ele, ele tipo assim, ele tava olhando, tipo assim, será que tá tudo certo lá, né? E eu caindo assim, olhando para ele, aí quando eu cheguei, eu já tinha caído um tanto que o buraco estava mais ou menos assim, desse tamanho para mim, de onde eu estava, é, eu comecei a lembrar do meu filho, da minha filha. Quando eu fui caindo é, no buraco, assim, é, antes de eu lembrar dos meus filhos, eu ouvia as crianças correndo e sorrindo lá. Elas estavam ainda brincando, mas parecia que tinha mais crianças, não eram só as duas. E aí, quando eu caí, assim, que eu tava, assim, que tinha caído bastante, bastante, que o buraco tava bem pequeno, aí eu comecei a lembrar dos meus filhos, da minha filha, do meu filho, que na época eles eram bem pequenos mesmo, e eu acho que minha filha tinha uns 5, 6 anos, meu menino devia ter uns 9, eu acho, e, e eu me deu aquela, aquela coisa assim, nossa, meus filhos, mas eu só lembrei deles, sabe? Eu não lembrei de onde que eu tava, o que, que eu tava fazendo, o risco que eu corria de, de vida, né, pelo, pelo estado do, do, que eu, do que eu tinha. Eu só lembrei deles. E eu fui caindo, 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 e de repente eu vi ca eu caí na maca. Do mesmo jeito que eu caí de peito para cima, assim, que me empurrou, eu desci e, de e caí no meu corpo de volta. Eu, eu vi eu caindo no meu corpo. E aí, quando eu caí no meu corpo, eu, depois de uns dois segundos, assim, ó, eu comecei a sentir o meu corpo... E como, como se eu estivesse acordando de um sono profundo e muito bom. Um sono muito bom, que eu não queria acordar de jeito nenhum. Aí eu fui voltando, voltando, e um barulho na sala, eu comecei a sentir o barulho da sala que eu tava, eu falei assim, nosso Deus, a gente não pode nem dormir mais, eu não quero acordar, mas não tem jeito, é muito barulho. Você fica irritada com aquele barulho, e eu fui voltando, voltando e sentindo o meu corpo mesmo, físico, e senti que alguém mexia no meu pé, sabe? Eu falei assim, meu Deus do céu, a gente não pode nem dormir mais. E eu fui acordando, acordando. E eu abri meu olho assim, tinha uma mulher, uma mulher mexendo no meu pé. Eu falei, o que, que é isso, meu Deus? E eu comecei a sentir um pigarro assim na minha garganta. É como se fosse engasgar, sabe? Eu fiquei agoniada, eu fiquei <coughs> raspando assim, comecei a tossir. E aí eu ouvi uma voz, como se a pessoa estivesse sentada atrás da minha maca. Falou assim, não faz assim com a garganta, porque você pode prejudicar a sua cirurgia. E aí eu lembrei o que eu estava fazendo ali, aonde que eu estava, e eu olhei para o meu pé de novo, era a enfermeira colocando uma meia cirúrgica no meu pé. Aí ela falou assim, sua cirurgia acabou, tá tudo bem, agora eu vou te levar para o quarto. E foi isso. Obrigado, André. Eu sei que tem muito mais coisa para você nos contar fora a EQM, mas isso a gente deixa para daqui a pouquinho eu queria fazer algumas perguntas sobre a experiência de quase-morte que você teve. 
Eu anotei várias perguntas. Ah, você disse ah, sobre o medo de morrer que você pensou estar tendo naquele momento que você ah, estava ali sem entender por que, que você não estava dormindo, você estava muito aflita. Então eu pergunto, esse medo de morrer mudou depois da sua experiência? Totalmente. Desapareceu. Eu precisei fazer depois uma outra cirurgia de reconstrução da primeira, né? Você sabe, tem um procedimento. E é tipo assim, vamos embora, tem outra QM, eu vou morrer, tá tranquilo. <risos> Foi tudo tranquilo. Você disse que você respirou, mas não dormiu, ficou assustada. Você disse que você escutava tudo que era falado... Tinha a sensação de estar de olhos abertos, porém não via nada. Então me explica, como é que é essa coisa de você ter a sensação de estar de olhos abertos, mas não via nada? E quando de verdade você estava com os olhos físicos fechados, você já tinha alguma percepção mental da disposição espacial ali? É, eu, eu, eu lembro que eu estava de. Para mim, eu estava de olhos abertos. Só que eu não conseguia mexer a minha cabeça para ver os lados. Só que eu via, até o momento que eu deitei e tinha o um, um teto branco, era aquilo que eu via. Só que se eu for pensar mesmo, o ambiente real cirúrgico, o que tinha na minha visão não era um teto branco. Era aquela coisa enorme que eles põem, aquela luz, né, para refletir em cima do lugar porque a cirurgia era perto do meu rosto, então tinha um, um trem daquele em mim. Só que não era aquilo que eu via, eu via era o, o teto da sala cirúrgica branco, era o que eu via. Então, o que você está me contando agora é que nesse momento você tinha sim uma percepção visual que já era de outro lugar. Sim, era. Você disse que você ouviu a calma senão você vai ter um infarte. Essa voz foi a mesma voz que te falou alguma coisa depois? Não, ela não foi uma voz audível, igual eu ouvi essa voz no meu ouvido. Ela foi interna. Foi interna. Falou, acalma, você precisa se acalmar, porque senão você vai dar um infarto. Porque, tipo assim, eu querendo ou não, eu vendo, eu havendo aquele momento ou não, o meu corpo estava paralisado e eu não tinha controle sobre ele. O único controle que eu tinha, que eu poderia controlá-lo até então, era que, então, se eu não me acalmasse naquele momento, eu ia interferir no meu corpo físico. Olha que loucura isso. Então, você está me contando que você, de uma certa forma, falou com mais de uma pessoa naquele instante. Uma te falou dentro da cabeça e outra você tem uma sensação de voz entrando pelo ouvido. Não foi sensação. É como você está falando comigo agora, só que ele estava agachado no pé da minha maca aqui e ele falou aqui, no pé do meu ouvido, como você está falando comigo agora. Mas você sente que eram duas pessoas diferentes? Duas pessoas diferentes. Do jeito que você falou, isso é um mero detalhe, uh, eu quero saber se ele falou duas vezes, você não confia, eu estou logo aqui, ou se você que repetiu essa fala dele? Não, ele falou, você não confia? Aí foi a hora que eu parei, assim, fiquei estático, eu falei, alguém tá me ouvindo? Pensei, eu tô viva? Alguém tá me ouvindo? Eu tô pensando, né, como se eu tô falando e tá me ouvindo. E eu, eu fiquei parada. Porque ele, porque ele falou literalmente aqui, ó, você, você, você não acredita? E eu parei, fiquei pensando. Eu, aí eu raciocinei, falei, tem alguém interagindo comigo? Eu respondi, falei, eu acredito. Aí ele falou de novo, ele falou, eu tô bem aqui. Quer dizer, você não tá sozinho, eu tô bem aqui. Ele falou, tô bem aqui. Aí você escutou essa voz que perguntou se você não confiava e que explicou que estava ao seu lado. Em seguida você se viu sentada na, pa... na... sentada na maca onde você viu o seu corpo e você olhou e tinha aquele ser de pé. O uhum. que, que você consegue nos contar sobre como era esse ser? altura, cor de pele, uh, sexo, se, se, todos os detalhes. Ele era um rapaz de uns, de uns 27 anos, mais ou menos, 
o cabelo dele era cacheado, cacheado assim, mas não era grande, ele era só era cacheado, assim, tinha um volumezinho. E ele era moreno claro, da minha cor para mais claro, alto, porque quando eu fiquei perto dele, ele era um pouco mais alto que eu, e eu tenho 1,72. Ele usava uma bata branca e era um, um homem do sexo masculino. É interessante que normalmente as pessoas não enxergam essa pessoa que recebe, não, não enxergam, quero dizer, às vezes a pessoa está atrás, mas a pessoa que está tendo a experiência não olha para trás, ou quando olha para a pessoa vê ah, o rosto dela desfocado, digamos assim. Mas você não, você pode ver todos os detalhes que você quis. Nitidamente, nitidamente. Aí vocês foram subindo, você disse que você ultrapassou a laje. A pergunta é, quando você passou pela laje, você sentiu alguma coisa física, algum tipo de sensação, mesmo que visual, por exemplo, você viu do que era feita a laje? Não, não, eu lembro de da gente atravessar, mas não, não tive sensação nenhuma, nem do que era feita a laje, nada. Eu lembro porque ainda estava um pedaço do meu corpo atravessando ela e eu olhei para ela e vi que era uma laje, porque era concreto, só que estava tudo muito sujo, a parte de cima, né? E eu olhei e na minha mente, olha, o, o teto do quarto, era uma laje. E continuamos subindo, depois que a gente saiu, que a gente subiu... Eu sou muito ruim de metragem, mas a gente subiu bastante assim. Eu, eu olhei para baixo e eu vi o telhado do hospital. Era aquela, aquele telhado. Como é que é o nome? É daquelas telha normal, telha normal. Só que ela era, ela era grande e ela tinha um, umas vincas assim, ó, bem comprida. Eu vi literalmente o telhado. Não era laje, mas era o telhado do hospital e era enorme. O hospital você estava no último andar ou ele era térreo? Porque você falou que acima da laje estava sujo, mas você pode ter visto a última laje. Pode ser. Então, não sei te falar. E quando você saiu do hospital, você viu o telhado. Você viu alguma coisa mais à volta? Porque antes você tinha falado que você logo se viu naquele espaço escuro. Mas você não chegou... Agora você falou que você se, você se lembrou que você viu o telhado. Você chegou a perceber a cidade? Carlos, é, eu estou lembrando aqui que eu vi o telhado. E a gente continuou subindo e eu olhei e vi o telhado. E eu lembro de ver de campo do olho, assim, periférico, algumas luzes acesas, outros telhados menores e árvores. Só que o que é interessante, que eu fiz a minha cirurgia sete horas da manhã mas quando eu tive essa visão de cima para baixo, era como se fosse noite, eu via as luzes da rua ligada, as árvores assim, e a luz por debaixo da árvore iluminando as ruas assim, era a noite. Isso é um mistério. Sei lá, <risos> com certeza, porque era de dia. Você chegou a ver o planeta Terra de fora? Não. Depois que a gente subiu, que eu vi o teto do hospital e, deu um, e vi um pouco assim do lado, que era um bairro com casa e, e árvore e, e lâmpada acesa numa rua de asfalto, eu não vi mais nada, era tudo escuro. Era tudo escuro, mas você disse que o, os corpos eram luminosos. Eu falo escuro em redor, né, que a gente estava indo. Essa cor que vocês tinham era qual? Era, com, era branca. É como se sai, como se te, é, é eu vou para as pessoas que estão ouvindo entender melhor. Era como se eu visse a áurea dele e ela fosse totalmente branca, iluminar e ela iluminava assim, como se estivesse envolvido numa áurea branca nós dois. Não é que o corpo fosse, vamos dizer assim, um abajur. <risos> É como se houvesse uma aura por inteiro em volta da, de cada um de vocês e essa aura que dava essa luz para vocês. É, essa que ela não tinha é, textura, ela não parecia fumaça. Eu não sei, eu olhando assim de mim para ele, era como se fosse ele, ele mesmo se clareando, mas não tinha luz, não tinha nada saindo. Era é como se fosse ele mesmo ali, ele fosse uma própria luz. Só que eu vi o rosto, eu vi a roupa dele, eu vi o braço dele. 
entendeu? Você disse no momento que você se sentiu como se tivesse ficado subindo por quatro minutos. Aí eu aproveito para perguntar sobre a sensação da passagem de tempo lá é como aqui. Não, não é. Eu, eu, na verdade, eu não sei nem quanto tempo a gente subiu, mas, assim, eu tentei medir o tempo, eu, na minha cabeça, para poder ter uma noção de quanto tempo a gente subiu. Eu tentei medir um tempo, mas a gente ficou mais de quatro minutos subindo, sim, com certeza, foi mais de quatro minutos. Algumas pessoas chegam a dizer, de uma forma que elas próprias não entendem como, mas que o tempo não existe, mas que as coisas acontecem uma seguida da outra. Você tem alguma percepção quanto a isto? Eu tive uma percepção é, muito grande de tempo quando a gente chegou naque, nesse local que eu te disse. E, e esse, tudo que eu te contei nesse local, no primeiro local que eu estive, na minha cabeça foi 15 minutos, no máximo, não passa de 15 minutos. Mas quando eu voltei para o meu corpo, já tinha se passado seis horas porque a gente, eu entrei no centro cirúrgico de manhã cedinho, bem cedo, sete horas em ponto, e quando eu acordei, estava dando meio dia e meio já. Vamos falar de um outro mistério agora. Você deixou o seu corpo físico, você sabia que você estava fora do corpo físico, mas quando você chegou nesse primeiro local, você disse que você sentiu o ar entrando no seu pulmão como se o ar fosse vivo, entrando num pulmão que, pelo menos fisicamente, não existe naquele instante. Ou seja, você não tinha necessidade de respirar para estar ali. Então, como é que você fala sobre isso? O que, é que você tem a me dizer sobre esse mistério? Carlos, é... na verdade, eu não tive essa percepção de que eu não tivesse um corpo. Pra... Eu tinha um corpo, ele era palpável, eu olhei para ele, ele estava ali vestido com roupa de hospital. E quando o rapaz pegou na minha mão, tanto para ir para lá quanto para voltar, eu senti o tato dele. Então, eu, era um corpo. Era um corpo. Então, ah, depois que você percebeu que você tinha saído do seu corpo físico, naquele instante, na sala de cirurgia, e, e que você subiu, você se esqueceu dessa questão de ter dois corpos ou um só. Você simplesmente estava lá com o que você era, então você tinha um corpo, então você sentiu o ar e não pensou sobre isso? Não pensei sobre isso, foi. Eu respirei literalmente, me deu aquele, aquela vontade de respirar aquele vento, e eu respirei, eu senti ele entrando no meu nariz, eu senti ele descendo assim em mim, e eu senti ele entrando e percorrendo todo o meu pulmão. Eu não sei como é que isso é possível, mas eu senti. Você disse que você sabia ou sentia que você estava lá, esperando a cirurgia passar. Você sabia que não estava morta, porque a roupa não era igual. De onde vem esse conhecimento? Porque isso ah, dá a entender que você já tinha um conhecimento prévio. Mostra uma espécie de ah, compreensão sobre o que estava de fato acontecendo, que é muito rara a gente perceber numa experiência de quase-morte, nos relatos de experiência de quase-morte. É, eu tinha, eu tinha, tinha. Engraçado que quando ele, eu sentei, na, eu ouvi ele, eu me assustei. Mas quando eu sentei na cama e eu vi ele de pé, eu não senti medo. Eu não pensei assim, meu Deus, eu não vou sair daqui não, vou ficar aqui não. O meu impulso foi de levantar, pegar na mão dele, era como se eu soubesse o que estivesse acontecendo, entendeu? Quando eu cheguei lá, não tive medo, aquele lugar para mim não era estranho. Eu fiquei curiosa, no primeiro momento eu fiquei curiosa, olhei todos os detalhes. Tem um detalhe muito importante, muito assim, importante para mim, que eu esqueci de te contar. Quando eu cheguei, que eu olhei para o chão, assim, e eu, eu tava descalço, não tava de sapato, eu senti o chão, a terra solta, geladinha nos meus pés, que eu olhei para cima para olhar o resto do ambiente, eu senti alguma coisa passando, assim, nas, nas minhas batatas, botuílha, sabe? Ele fazia assim, ó. E eu senti, era gelado, e eu olhei para baixo, era uma grama. Só que eu nunca vi uma grama daquela. Ela era muito verde. E ela pegava a altura da, do meu pé até o meu, meu joelho. 
E aquele vento que batia, ela fazia assim, só que ela não dobrava, ela ficava, era como se ela dançasse. E ela batia assim no meu joelho, na, na, minha, na minha perna. E eu olhei para ela, era como se ela conversasse comigo. Como se ela estivesse me cumprimentando. É interessante essa, esse discernimento que eu tive, mas ali foi literalmente isso. Ela estava conversando comigo e eu sabia. Então eu quero te contar que já houve um, uh, um relato de experiência de quase morte em que a, a pessoa teve essa experiência de quase morte, se não me engano, aos quatro anos de idade, e ela, quando chegou no local, ela se sentiu bem-vinda por toda a natureza, como se toda a natureza, a, as grama, a grama, as plantas, as árvores, conversassem com ela, dando as boas-vindas, exatamente como você está falando. E eu acho que, de certa forma, o vento também fez isso comigo, né? Você disse que quando você pisou nesse local, quando você aterrizou, vamos dizer assim, era a terra, né? Uh, você não sentiu a existência de grama onde você pisou. É como se ela estivesse só por trás? A grama? É, porque você pisou na terra. Não tinha grama onde você pisou. Não tinha grama. Não tinha. Mas ela não era uma grama rasteira. Ela era, ela era uma grama verde que cobria o lugar, só que não era no chão. Ela era em pé. Então, eu, eu não sei por que eu tive é, percepção de grama, porque ela era alta, da altura do meu joelho, e ela ficava assim, dançando assim. Mas era um pedaço de grama ou havia muita grama por lá? Havia muito. No lugar que, que tinha... Só não tinha onde tinha as flores ou as árvores e tinha uns arbustos, umas arvinhas altinhas assim. O resto era toda essa grama. Mas você disse que onde você pisou não tinha grama. Não, colada no chão não. Era uma clareira onde você pisou que não tinha grama, que não tinha nada? Não, era junto com essa grama. Era como se a grama estivesse ali, só que onde eu pisei não, não tinha grama mesmo, tinha só terra. Era como se ela continuasse um pouco para lá, assim quero falar sobre esse limite entre, vou chamar, desse jardim e o escuro que estava para trás quando você olhou. Quero também pontuar que há uma outra entrevista da senhora Edeutraud, Ed, Ed desculpe se eu errei o nome, mas é algo assim, né, de uma senhora que teve a mesma percepção, ela já ah, me contou essa história, ela já era bem idosa, e que ela olhava para frente, ela viu uma árvore e toda uma natureza, aí ela olhou para trás e era preto, negro, nenhuma luz. Então, eu pergunto, você teve a percepção do limite? Onde que deixava de ser uma coisa e passava a ser outra? Era, era como se fosse um, 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 um corte abrupto ou, ou tinha alguma coisa como se fosse um batente? Como é que era? Era isso, um corte abrupto. Não tinha patente, não tinha nada. E você, para o lado do, da natureza, você viu o céu também? Porque você falou do céu azul no segundo local. E nesse primeiro? Nesse primeiro eu via uns, uns relances de quando as folhas das árvores balançavam. Mas eu não cheguei a ver o céu, mas era claro, tinha luz. E passava entre meio as folhas, sim. Apesar de ser muita pouca luz que passava, porque era muito, as árvores eram muito grandes, muito altas. Tinha muitos galhos assim, que entranhavam, mas estava ventando muito. E quando as folhas balançavam, entrava um pouco de luz, de claridade. Você comentou sobre vozes nos dois locais onde você esteve. <risos> Sem pensar que você também esteve num local que a gente nem sabe onde é que você viu o teto branco antes de começar a, a sua relação com aquele ser, né? Bem, a pergunta é, essas vozes que você escutava no primeiro local e no segundo, que não sei se eram só de crianças, sem contar aquele ser, eram iguais, eram do mesmo tipo, passavam a mesma sensação para você, ou tinha alguma diferença entre esses dois locais, que você pudesse notar pelas vozes que você escutava? Para mim, era como se fosse tudo um local só, 
só que ele tivesse me posto naquele pedacinho só, não podia ir para o outro lado. Como se aquele lugar onde as crianças vi, vier, tivesse vindo, fosse aquele segundo lugar que eu fui depois. Mas no segundo você viu o céu azul. Vi. Mas em termos de natureza não havia uma grande diferença entre eles. Não. A única diferença era que tinha um... Uma campina que fala, um lugar bem aberto com grama, grama rasteira. E eu, eu lembro, assim, bem, porque a grama tava, não estava verdinha, ela estava meio amarelada. E, e ao redor daquela clareira, a clareira, a clareira no meio, em redor tinha essa mata, parecia muito do lugar que eu fui a primeira vez, mas fechada com árvores grandes, bem verde. As árvores eram parecidas nos dois locais. Aham. Uhum. E você sentia o vento nos dois locais também? Não, só no primeiro. Eu sentia o calor da claridade. Uma coisa que para mim é bastante importante é conversar sobre esses dois eus que você sentia. Você sentia como se você fosse duas ao mesmo tempo, mas a André, que está falando comigo agora, só tem acesso a uma parte da lembrança, que é o que você define como sendo você dentro daquele mesmo corpo, onde estava uma outra você que sabia mais do que você aqui sabe. Quem avisa, amiga é, não deixe de assistir a segunda parte da entrevista da André, que foi publicada, aliás, junto com essa primeira parte aqui. Facinho, facinho. Vai lá e clica, já confere a segunda parte. Assistindo, você vai entender por quê. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê muitos likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos. Toca o sininho que você sempre fica sabendo, assim que chega vídeo novo, saída do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou para uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal, o que somos nós, arroba gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?